সৈচিতি ডিগ্রি কলেজে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ পত্রিকা আয়োজিত আজকের এই ভার্চুয়াল ক্লাসে আমি শামিমা নাজনি সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান তোমরা যে যেখানে আমাদের এই ভার্চুয়াল ক্লাসে হাজির হয়েছ এবং সংযুক্ত আছো সবাইকে আমি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং একরাশ শুভেচ্ছা নিশ্চয় তোমরা ভালো আছো ভালো থাকবা এটাই আমার একমাত্র কাম্য আর আমিও তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি এবং সুস্থ আছি আর তাই তো ক্লাস নেওয়ার জন্য হাজির হয়ে গেছি কে ক্লাসের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলে নাকি না ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই আমি তোমাদেরকে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব অত্যন্ত সুন্দর অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবা আমার বলার আগেই তোমরা অনেকটাই বুঝে যাবে এবং এটির আমি পরিচয় দিচ্ছি এটি তোমাদের দ্বিতীয় পত্রের নবম অধ্যায় অর্থাৎ সোশ্যাল প্রবলেম ইন বাংলাদেশ এই চ্যাপ্টারটি অনেক বড় সংগত কারণে দীর্ঘ ক্লাস ধরে এটি এখনো শেষ করা যায়নি তবে শেষের পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি আজকে তোমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি হল এজিং তোমরা কি জানো এই শব্দটি কখনো শুনেছ না নিশ্চয় শোনি একটু লিখছি আমার সাথে সাথে তোমরা একটু এটা উচ্চারণ করবে এবং দেখার চেষ্টা করো আমি কি লিখি এ জি ই আই এন জি এজি বা এটাকে এভাবে লিখলেও হয় ওল্ড এজ ও এল ডি ওল্ড এ জি ইন এ সবগুলোই যে অর্থটা বহন করে সেটি হল বার্ধক্য আমি কি বলছি তোমাদেরকে বার্ধক্য আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু বলো বার্ধক্য অর্থাৎ বার্ধক্য বলতে তোমরা নিশ্চয় একটু বুঝতে পারো যে যারা বুড়ো হয়ে গেছেন বা বুড়ি হয়ে গেছেন অর্থাৎ যাদের বয়স অনেক তাদেরকে আমরা বার্ধক্য বলছি স্বাভাবিক ভাবে নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছো তোমরা সাধারণ ভাবে বার্ধক্য বলতে বোঝায় যে জীবনের একটি শেষ পরিণতি অর্থাৎ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে সময়টা থাকে সেই সময়ে শৈশব কৈশোর কাটিয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে বয়সের ভারে যখন মানুষ নজ্য হয়ে যায় তখন তার শারীরিক এবং মানসিক যে পরিবর্তন ঘটে এবং সেই সময়টাকে বলা হচ্ছে বার্ধক্য শিক্ষার্থীরা জীবন চক্রের শারীরিক এবং মানসিক শেষ পরিণতি হচ্ছে বার্ধক্য বার্ধক্য হল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া বার্ধক্যের সংজ্ঞা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন তো আমরা তার মধ্যে একটি সংজ্ঞা আজকে আলোচনা করব এ এস এম আতিকুর রহমান আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো এ এস এম আতিকুর রহমান তিনি বার্ধক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে উক্তিটি করেছেন সেই উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রধানত তিনটি জিনিস সেখানে দেখতে পাই কয়টি জিনিস দেখতে পাই কয়টি জিনিস শিক্ষার্থীরা তিনটি জিনিস দেখতে পাই তাহলে আসো আমরা একটু দেখি সেই তিনটি জিনিস কি কি বার্ধক্য একটি স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া দুই নম্বর মন্থর এবং আনুক্রমিক গতিতে এটা এগিয়ে যায় সর্বশেষ পয়েন্টটি হচ্ছে দৈহিক অবক্ষয় এবং সেই দৈহিক অবক্ষয়ের কারণে মানুষের যে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন সূচিত হয় অর্থাৎ এটি চলমান প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া আর কি এটা সাধারণত ধীর গতিতে আনুক্রমিক হারে এটা চলতে থাকবে আর আরেকটি কি এর ফলে মানুষের দেহে এবং মনের ভিতরে একটি ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় যে পরিবর্তনটি দেখা যায় না কিন্তু সেই পরিবর্তনের ফলটি দেখা যায় পরিবর্তনের ফল হিসেবে তার দেহটা নজ্য হয়ে যায় তার কর্মক্লান্তি আসে চামড়া ঝুলে যায় চোখে কম দেখেন তিনি এবং তার কর্মক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পেয়ে যায় শিক্ষার্থীরা কিন্তু তোমাদের একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার যে সাধারণত কোন বয়সটাকে আমরা বার্ধক্য হিসেবে ধরব তাহলে আসো আমরা শুনি জাতিসংঘের বিশ্লেষণ অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশও তার মধ্যে পড়ে বাংলাদেশের মানুষের 
साधारण षाट बस ऊर्धे बस के बला बार्धक्य शिक्षार्थी कत बस बस के बोल देखान चेष्टा कर मनोज दिए तुम्हारा शख टी देखे शख टा लिखी एवं विश्लेषण करी तुम्हारा एक मनोज सहकारे देखो मन रखार चेष्ट करो चलो छक्ति बार्धक्य व्यक्ति संख्या तर तर लक्ष सत्तर हजार कत बोल उन्नीस एगारो साल मोट संख्या तेर लक्ष सत्तर हजार मन थे तो तरह देखो उन्नीस एक साल उन्नीस एक साल साले गए बार्धक्य संख्या दाड़ा अठारो लक्ष अठारो लक्ष चाहले 
বাংলাদেশের কত প্রকারের বার্ধক্য ব্যক্তি আছে আমি কি বলছি একটু লিখি টিওয়াই পিইএস টাইপস অফ এজিং এজি আই এন জি টাইপস অফ এজিং অর্থাৎ এই প্রকার ভেদ হ্যাঁ যারা বার্ধক্য ব্যক্তি তাদের প্রকার ভেদটা আমরা একটু দেখব তো একেবারে প্রথমে আছে দেখো দরিদ্র 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 বৃদ্ধ বৃদ্ধ মানে তো হচ্ছে বার্ধক্য এখানে বলা হচ্ছে শিরোনামটাতে বলা হচ্ছে দরিদ্র বৃদ্ধ এই দরিদ্র বৃদ্ধের মধ্যে গ্রামীণ এবং শহুরে বৃদ্ধ উভয় দেখতে পাওয়া যায় তা সাধারণত এই গ্রামে দরিদ্র বৃদ্ধদের মধ্যে দেখা যায় তারা দিন এনে দিন খাটে যে পরিবার সেই পরিবারের বার্ধক্য ব্যক্তিদেরকে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে দরিদ্র বৃদ্ধ হিসেবে তারা সাধারণত দুবেলা দুমঠ তাদের অন্ন ঠিক মতো জোটে না এবং সবসময় প্রকৃতি সবসময় তাদের সবসময় তাদের পরিবার থেকে একটা তিরস্কার লাঞ্জনা এবং গঞ্জনা এবং নিরতিশায় ব্যথা বেদনা ভরা কথাগুলো তাদের দিকে ছুটে দেওয়া হয় কারণ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তারা ইনকাম করে এবং দুবেলা দুমোটো অন্য তাদের ঠিক মতো জোটে না সেখানে যে ব্যক্তিটি কোনো কিছু আইনকাম করছেন না বসে বসে শুধু খান তিনি তো বার্ধক্য ব্যক্তি সেই বার্ধক্য দরিদ্র ব্যক্তিটি গ্রামে এহেনো দুর্দশা দেখা দেয় কিন্তু গ্রামের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম গ্রামে সাধারণত বার্ধক্য গ্রামের সাধারণত বার্ধক্য ব্যক্তিকে পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে সহনশীলতার সাথে দেখেন এবং মাঝে মধ্যে সেখানে কিছু খাবার তারা পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন যেমন দেখা যায় বাড়িতে পাকা কিছু ফল কাঠাল আম জাম জামরুল হ্যাঁ এগুলো সেই বার্ধক্য ব্যক্তির জন্য উপঢোভন হিসেবে গ্রামের মানুষ কম বেশি পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন এবং অনেক সময় দেখা যায় বাড়িতে একটু মাংসের ব্যবস্থা হলো তখন বাটিতে একটু মাংস নিয়ে ওই বার্ধক্য ব্যক্তির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় গ্রামের বার্ধক্য ব্যক্তি অতি দরিদ্র হলেও মাঝে মাঝে তিনি এই সুযোগটা পেয়ে থাকে এবার আসো এই দরিদ্র বৃদ্ধ ব্যক্তিটি শহরে কি হাল তার হয় এবার আসো শহরের দরিদ্র বৃদ্ধ ব্যক্তির কথা শহরে যিনি দরিদ্র আবার বৃদ্ধ একজন ব্যক্তি তার বাড়িতে অবস্থান করছে সেখানে তার অত্যন্ত দুর্দশা থাকে অর্থাৎ শহরের মানুষ অনেক খেটে খেয়ে অনেক কষ্ট করে সামান্য অর্থ উপার্জন করে তারা নিয়ে আসে সেটিও চলে যায় তাদের বাসা ভাড়ার পিছনে সেখানে যদি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বাড়িতে বসে বসে খান তাহলে সে সারাক্ষণই তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা পেয়ে থাকেন এবং এখানে তো গ্রামের মতো তার জন্য কোন উপঢোকন কোন দরিদ্র বাড়ি থেকে এসে হাজির হয় না সুতরাং সেই শহরে বৃদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তিটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক এবং শোচনীয় হয় এবার আসো আমার দ্বিতীয় ধাপে দ্বিতীয় তো বলা হচ্ছে যে গ্রামীণ সচ্ছল বৃদ্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু তোমরা উচ্চারণ করো আমি পরে লিখছি বলো গ্রামীণ সচ্ছল বৃদ্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো গ্রামীণ সচ্ছল বৃদ্ধ একটু লিখি আমার সঙ্গে আমি লিখছি তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু উচ্চারণ করবে ঠিক আছে গ্রামীণ গ্রামীণ সচ্ছল গ্রামীণ সচ্ছল বৃদ্ধ এবার দেখো এই প্রথমে বলেছিলাম দরিদ্র বৃদ্ধের কথা গ্রামে যে দরিদ্র বৃদ্ধটি এবার দেখো গ্রামীণ সচ্ছল বৃদ্ধের কি অবস্থা হয় সেটা আমরা একটু দেখি গ্রামীণ সচ্ছল পরিবারে অবশ্যই তাদের আর্থিক সঙ্গতি একটু বেশি থাকে কারণ তারা অতটা দরিদ্র নয় সাধারণত এই ধরনের মানুষগুলো কিছু জমি জমো থাকে এবং তারা কৃষিকার্যের সাথে জড়িত থাকে এবং বাড়ির বাসস্থানের সঙ্গে বাস্তুপিঠের সঙ্গে তাদের কিছু বড় বড় ফলের গাছও সাধারণত থাকে সেখান থেকে তাদের বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের যোগান আসতে থাকে এভাবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত থাকা এবং বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাদি সবজি চার সেখান থেকে তাদের কিছু খাদ্যের যোগান আসে সব মিলে এই গ্রামীণ সচ্ছল বৃদ্ধটি খুব বেশি কষ্টে থাকেন না আহারের কষ্টে তেমন একটি তিনি থাকেন না তবে কিনা তার অন্যান্য সমস্যা আছে যা কিনা আমার পরবর্তী লেকচারে একটু একটু করে তোমরা জানতে পারবে এবং আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব।
তারপরে দেখো শহরের মধ্যবিত্ত ওল্ড এজ পার্সন সেটা কি শহরে আমি একটু লিখছি আমার সাথে সাথে তোমরা একটু লিখবে খাতা লিখবে কিন্তু হ্যাঁ না পরে ভুলে যাবে তোমরা শহরে মধ্য বিত্ত বৃদ্ধ আমি কি বলছি শহরে মধ্যবিত্ত বৃদ্ধ সাধারণত শহরে যারা মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের নিজস্ব একটি বাড়ি থাকে বা বাসস্থান থাকে এটি তাদের ভাড়া বাড়ি নয় সুতরাং ভাড়া তাদেরকে বাড়ি ভাড়ার পিছনে যে অর্থটা ব্যয় হয় সেটা তাদের ব্যয় হয় না সাধারণত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বাড়ি থাকে এবং কিছু জমি জমাও থাকে তো সেখান থেকে বা ছোটখাটো কিছু চাকুরির সংস্থান তাদের থাকে এবং আয়ের উৎস হিসাবে সেটি তাদের যোগান দেয় সুতরাং শহরের যিনি মধ্যবিত্ত বৃদ্ধ তার তার তেমন কোন খাদ্যের কষ্ট হয় না তিনি সেই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই তাকে অনেকটাই খাদ্যের যোগান দেওয়া হয় তারপরে তার চিকিৎসার যোগান দেওয়া হয় সব মিলে এই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাটি শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই পরিবেশে তিনি সম্মানের সাথে তার সময়টি ক্ষেপণ করেন তারপরে আসো আমরা এইবার দেখি চার নম্বরে শহরের ধনী বৃদ্ধ কি বলছি আমি চার নাম্বার শহরে আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু লিখবে কিন্তু শহরে ধনী বৃদ্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু লিখবে শহরের ধনী বৃদ্ধ এই শহরে ধনী যে বার্ধক্য ব্যক্তি থাকছেন হ্যাঁ শহরের ধনী বার্ধক্য ব্যক্তি অর্থাৎ তিনি বৃদ্ধ হতে পারেন বৃদ্ধ হতে পারেন হ্যাঁ উভয়ই তো এখন এই শহরের যিনি ধনী সাধারণত এই ধনী ব্যক্তিটি একসময় যুবক ছিলেন এবং এনারই করে যাওয়া ফ্ল্যাট বাড়িঘর দোর প্রপার্টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ সব কিছুই একসময় তারই ছিল তারপরে একদিন আস্তে আস্তে একসময় তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন তার ছেলে আছে মেয়ে আছে তারা সেই বাড়ি বা ফ্ল্যাটের অংশীদার হিসাবে তারা ভোগ বিলাস করে এবং একই পরিবারে সহবস্থান করে এবং শহরে ধনী বৃদ্ধ তিনি বেশ সম্মানের সাথে এই পরিবারে দিন যাপন করেন এবং তার কথা সকলে মান্য করে এবং এই ব্যক্তি দেখা যায় যে হয়তো বা কোন বড় সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিংবা কোন চাকরিজীবী শ্রেণী ছিলেন এখন তিনি অবসরে গেছেন তো সংগত কারণে সেই ধনী বৃদ্ধা বা বৃদ্ধ তিনি পেনশনও পেয়ে থাকেন আর এ কারণে এই ধনী ব্যক্তিটি ধনী সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি শহরে অবশ্যই তার কদর থাকে এবং তার দেখভাল সবাই ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত উভয় ইচ্ছাতে তারা সেটি করে থাকেন শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদেরকে যেটা এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি যে কি ধরনের সমস্যা আমাদের দেশে এই বার্ধক্য ব্যক্তিদের দিয়ে হয়ে থাকে আসো তাহলে আমরা একটু সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করি এবং তোমরা শেখার চেষ্টা করো এটি মুছে ফেলি এখন এরপরে আসছে যেটা সেটা হচ্ছে প্রবলেমস ওর এজ আমি কি বলছি প্রবলেমস কি আরো বি এল ই এম এস প্রবলেমস অফ ওল্ড এজ ওল্ড এজ অর্থাৎ বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যা তাহলে বয়স্ক ব্যক্তিদের কি ধরনের সমস্যা আমাদের দেশে হয় আমি একটু সেগুলি আলোচনা করব এবং লিখব আর বিশ্লেষণ করব তোমরা মনোযোগ সহকারে সেটি দেখবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে এক ফার্স্ট যে সমস্যার কথা আমি উল্লেখ করব সেটি হচ্ছে কর্মসংস্থান ও উপার্জনহীনতা আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু তোমরা বলবে কর্ম সংস্থান ও উপার্জনহীনতা একটু লিখছি হ্যাঁ কর্মসংস্থান ও উপার্জনহীনতা কর্মসংস্থান এবং উপার্জনহীনতা এটিকে যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখো দেখো এটি এ ধরনের বিষয়কে ব্যাখ্যা করে যে এই ওল্ড এজ ব্যক্তিটির আসলে কর্মসংস্থান থাকে না যখন তিনি বাধ্যকে উপনীত হন তো সঙ্গত কারণে তিনি রিটার্ড হয়ে যান এবং তার কর্মের কোন সংস্থান থাকে না 
আর কর্মের সংস্থান না থাকাতে তার কি হয় তার উপার্জন নিষ্কম্মা হয়ে যায় তিনি অর্থাৎ তার কোনো উপার্জন থাকে না হোক তিনি চাকুরিজীবী কিংবা শ্রমজীবী যদি চাকুরিজীবী হন তাহলে অবশ্যই তিনি অবসরে যান আর না হলে যদি তিনি শ্রমজীবী হয়ে থাকেন তাহলে শ্রম দেওয়ার মতন শারীরিক সক্ষমতা তার আর অবশিষ্ট থাকে না তার এই বাধ্যতকালে তো সংগত কারণে তার কর্মসংস্থান এবং উপার্জনহীনতা দেখা দেয় তারপরে যেটি দেখা দেয় সেটি দেখো দুই নম্বরে স্বাস্থ্যগত সমস্যা আমি কি বলছি শিক্ষার্থীরা আমি লিখছি আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা একটু লেখো এবং মনে মনে উচ্চারণ করো স্বাস্থ্যগত স্বাস্থ্যগত সমস্যা স্বাস্থ্যগত সমস্যাটা কেমন একজন ওল্ড এজ পারসন তার যে দুই রকম স্বাস্থ্য দেখা যায় যে দুই রকম স্বাস্থ্যরই তার হানি ঘটে একটি হলো শারীরিক স্বাস্থ্য আর একটি হলো মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্য আগে তার ভেঙে যায় শারীরিক স্বাস্থ্য তার দেহ লুচ্চ হয়ে যায় তার চামড়া ছুলে যায় তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হয়ে যায় এবং তার বাহুবলা আগের মতো থাকে না চিন্তা করার সক্ষমতা তার আগের মতো থাকে না সব মিলে তিনি যেমনি শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন ঠিক তেমনি মানসিক ভাবেও তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন এভাবে একজন বার্ধক্য ব্যক্তি তার স্বাস্থ্যগত সমস্যা প্রকাট এবং প্রবল ভাবে দেখা দেয় আসো তারপরে আমরা দেখি বার্ধক্য ব্যক্তিদের আরো কি কি সমস্যা আছে এবার দেখো তিন নম্বরে সামাজিক ও পারিবারিক উপেক্ষা আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু উচ্চারণ করবে আমি লিখছি এবং উচ্চারণ করছি তোমরাও তাই করবে তাহলে কি যাচ্ছে না সামাজিক 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 ও পারিবারিক আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো এবং লেখো সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা এটি কেমন সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সামাজিক সমস্যা সে বার্ধক্য ব্যক্তি যে সমাজে বসবাস করেন বা যে পরিবারে বসবাস করেন সেই পরিবারের সদস্যরা তার সাথে সময় দেওয়ার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন না আর সাধারণত সময় তারা এত পারো না কারণ বার্ধক্য ব্যক্তি যেমন কানে কম শোনেন ঠিক তেমনি কানে কম শোনার কারণে তার সব বিষয়ে কিউরিওসিটি বেশি দেখা দেয় এবং প্রতিটা বিষয়ে তার শোনবার আগ্রহ জানবার আগ্রহ অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয় তো সেক্ষেত্রে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা এতটা সহনশীল হন না এবং তাদের অতটা ব্যস্ত কর্মময় জীবনে ব্যয় করার মতো সময় তাদের হয় না যে সেই বার্ধক্য ব্যক্তিকে সামাজিক ভাবে তাকে আমাদের সমাজে তার জন্য কিছু কেউ করবে এমনটিও দেখা যায় না না সামাজিক ভাবে না পারিবারিক ভাবে কোনো ভাবেই তাকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় না সুতরাং সামাজিক ভাবে এবং পারিবারিক ভাবে তিনি অত্যন্ত হেও প্রতিপন্ন হন শিক্ষার্থীরা এবার দেখো আমি আর একটি সমস্যার কথা তোমাদেরকে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমি বলছি এবং লিখছি তোমরাও তাই করো চার নম্বরে আসো সেটি হচ্ছে বিনোদন ও অবকাশ যাপনের সমস্যা আমি বলছি বিনোদন আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা একটু লেখো বিনোদন ও অবকাশ যাপনে অবকাশ যাপনের সমস্যা আশা করি তোমরা একটা এটি এই পয়েন্টটি চার নম্বর পয়েন্টটিও লিখেছ বিনোদনটা কি বিনোদন মানে কি চিত্তের বিনোদন অর্থাৎ তার অন্তরটা প্রফুল্ল থাকে সতেজ থাকে সবুজ থাকে এমন কিছু কার্যকলাপ এমন কোনো কিছু দেখানো সেটিকে বলা হচ্ছে বিনোদন তো আমাদের দেশে কি সামাজিক কি পারিবারিক উভয় ভাবে কোন এই বার্ধক্য ব্যক্তির জন্য তেমন কোন বিনোদনের ব্যবস্থা নাই আমরা যদি টিভি প্রোগ্রাম গুলো একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সব ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এবং ইয়ং এজ ব্যক্তিদের জন্য সেই নাটক এবং বিভিন্ন ধরনের মজার মজার তথ্য ভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় কিন্তু বার্ধক্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে তেমন কোন নাটক নাটিকা কোনো কিছুই লেখা হয় না বা দেখানো হয় না যেগুলো দেখে তারা অনেকটা সময় কাটাতে পারেন এবং এই অবকাশ যাপনের এতই বড় সমস্যা 
যে আমাদের দেশে যে ধরনের অবকাশ যেমন যাপনের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলো আছে যেমন খেলাধুলা তো এই খেলাধুলারও তেমন কোন ব্যবস্থা নেই যে বার্ধক্য ব্যক্তির জন্য তাদের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সেই ধরনের সরল খেলা স্বাভাবিক খেলা যে খেলাগুলো করে তারা তাদের অলাস অবসাদ সময়টা তারা অখণ্ড অবসর সেই অখণ্ড অবসরটা তারা কাটাতে পারেন এমন কোন বিনোদনের ব্যবস্থা তাদের থাকে না যদিও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাবা মার সঙ্গে এবং বাবা মা সন্তানের সঙ্গে অনেক আনন্দে গাড়ি করে বাইরে ঘুরে আসেন বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে গিয়ে পর্যটন করে আসেন এবং বিভিন্ন জায়গায় পার্কে গিয়ে সময় কাটিয়ে আসেন সেখানে বার্ধক্য ব্যক্তিটি বাড়ি মুখ থুপড়ে পড়ে থাকেন এক গৃহকোণে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় না অনেক কারণে তাদের বাড়ি পরিবারের অন্যান্যদের স্বাভাবিক ইচ্ছা কম থাকা এবং এই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা শারীরিক অক্ষমতা অর্থাৎ এই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে যদি তারা সঙ্গে নেয় তাহলে তাদের আনন্দটা মাটি হয়ে যায় যেমন গাড়িতে ধরে ঘুরতে গেলে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা মাথা ঘুরে ওঠেন ওঠে বমি বমি ভাব দেখা দেয় অথবা চলতি পথে একটু যেই হয়তো তার ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে হ্যাঁ ঠিক এই ধরনের কারণগুলা তার শারীরিক অক্ষমতাও এর জন্য দায়ী সব মিলে সেই বার্ধক্য ব্যক্তির জন্য কোন বিনোদন এবং অবকার যাপনের কোন উপায় নেই নেই কোন ব্যবস্থা এবার দেখো আমি সর্বশেষ আরেকটি পাণ্ডে আলোচনা করবো আসলে সর্বশেষ বলে কিছু নেই বার্ধক্য ব্যক্তির যে ধরনের সমস্যাগুলো গুলো করে সেগুলো যার বাড়িতে একজন বার্ধক্য ব্যক্তি আছে শুধুমাত্র তারাই এগুলো রিয়ালাইজ করতে পারে সর্বশেষ যে পয়েন্টটি নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি সে পয়েন্টটি হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা শিক্ষার্থীরা আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু বলবে তোমরা নিরাপত্তা হীনতা আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো এবং লেখো নিরাপত্তাহীনতা অর্থাৎ বার্ধক্য ব্যক্তির না সামাজিক না অর্থনৈতিক না মানসিক কোন নিরাপত্তা কেউ প্রদান করতে চায় না না পরিবার না সমাজ ব্যবস্থা সে অসহায় সে সবকিছুতে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং তার ভিতরে ভীতি কাজ করে কারণ শারীরিক জোর তার আর থাকে না তার জোয়ান কি নাই যৌবন কালের সেই সামর্থ্য তার আর নাই সুতরাং শারীরিক দিক থেকে এবং মানসিক দিক থেকে সে অত্যন্ত নিজেকে অনিরাপদ মনে করে তবে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই বার্ধক্য ব্যক্তির জন্য কিছুটা হলেও নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বর্তমান সরকার তাদেরকে বয়স্ক ভাতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এবার আসো আমাদের কি কারণে এই ধরনের সমস্যাগুলো আমাদের দেশে হয় সেটি আমি এখন তোমাদেরকে আলোচনা করব তো তার আগে আমি একটু লিখি হ্যাঁ কাজে যা ওল্ড এ बार्धक्य कारण गो आलोचना करब ए प्रथम कारण हम देखो দারিদ্র আমি কি লিখছি আমার সঙ্গে সঙ্গে লেখো এবং বলার চেষ্টা করো মনে মনে আর বোঝার চেষ্টা করো একই সঙ্গে দারিদ্র বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল এবং জনসংখ্যার আধিক্যের দেশ এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে দরিদ্রের দেশ তা বাংলাদেশের মানুষ দিন আনে দিন খায় তাদের ইনকাম অনেক কম কিন্তু খরচ সেই তুলনায় অনেক বেশি সুতরাং সংগত কারণে একটি পরিবারে একজন বা দুইজন সদস্য যদি ইনকামের সাথে জড়িত থাকেন তদুপরি তাদের সংসারের সচ্ছলতা আসে না এহেন অবস্থায় একজন বার্ধক্য ব্যক্তি শুধু বসে বসে তিনি খান এবং চিকিৎসা নেন তো সেই ক্ষেত্রে এই দারিদ্রের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেই বার্ধক্য ব্যক্তির যত্ন তারা নিতে পারেন না এরপরে দেখো আরেকটি কারণ আছে দ্রুত আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু বলবা তোমরা দ্রুত আর্থ সামাজিক দ্রুত আর্থ সামাজিক পরিবর্তন আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু বলো দ্রুত আর্থ সামাজিক পরিবর্তন অর্থাৎ আমাদের দেশ অনেক র্যাপিডলি উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে আর্থ সামাজিক দিক থেকে বিজ্ঞানের কলা কৌশল আবিষ্কারের ফলে আমাদের দেশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে 
তো এই হলো অবস্থায় প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে আমাদের দেশের মানুষ একজনের সাথে আরেকজন ঠিক সেইভাবে খাপ খেয়ে চলতে পারছে না আর পাচ্ছেন না বৃদ্ধরা মোটেও অর্থাৎ এই ওল্ড এজ পাচ্ছেন কিছুতে যেন এই দ্রুত আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে কিছুতে নিজেদেরকে খাপ খায় চালাতে পারেন না চলতে পারেন না এবং নিজেরা সেখানে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং পিছিয়ে পড়েন তারা ফলে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবার আসো শিক্ষার্থীরা আমি তিন নম্বর পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি তিন নম্বর পয়েন্ট আসছে যৌথ পরিবারের ভাঙন আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু তোমরা বলো যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বিলুপ্তি বা ভাঙন আমরা যদি এটা একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে গ্রাম বাংলায় যে যৌথ পরিবার গুলো ছিল তাই না গ্রাম বাংলায় যৌথ পরিবার গুলো থাকলে অনেকগুলো সদস্য একত্রে বসবাস করে সেখানে যে কোনো একজন বা দুজন ব্যক্তি বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি একজন বার্ধক্য ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের সেবা শুশ্রূষা দিতে পারেন কিন্তু আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের কারণে আর প্রযুক্তির কারণে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডাস্ট্রি খোলার কারণেও মানুষ গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমায় এবং সেখানে কর্মসংস্থান খুঁজে পায় আর এভাবে সনাতনী যে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে সেই যৌথ পরিবার ব্যবস্থাটা ভেঙে যায় এবং তারা শহরে গিয়ে অনুপরিবার গঠন করে সুতরাং সে কারণে অনুপরিবারে কোন বার্ধক্য ব্যক্তিকে সঙ্গে তারা নিয়ে যান না এভাবে বার্ধক্য ব্যক্তি একাকি হয়ে পড়ে এবং যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙনের কারণে তারা অবহেলিত এবং নিষ্পেষিত হন শিক্ষার্থীরা এরপরে আসো আমি আরেকটি পয়েন্ট নিয়ে তোমাদের এখন আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে চার নম্বর পয়েন্ট কি জানো তোমরা সে পয়েন্টে শহরায়ন এবং শিল্পায়ন আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু বলো শহরায়ন শহরায়ন এবং কারণে তাদের নিজেদের যেমন আবাসন সমস্যা থাকে ঠিক সে আবাসন সমস্যার সংকুল পরিবেশে তারা কোনো বার্ধক্য ব্যক্তিকে নিতে চান না সে একরকম আবার শিল্পায়নের ফলে মানুষ যারা চাকরিজীবী ছেলেনি তারা এই বার্ধক্য ব্যক্তিদেরকে সময় দিতে পারেন না এভাবে তাদের মূল্যবোধ বিশ্বাস এবং অনুভূতি গুলো যেন দিন দিন স্থাবির হয়ে গেছে এবং মুখ থুবড়ে গেছে সুতরাং সে কারণে বার্ধক্য ব্যক্তি নিজেকে নিষ্পেষিত এবং নির্যাতিত মনে করে অসুস্থ বোধ করেন শিক্ষার্থীরা এবার আসো আমি আর একটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি একটু মনোযোগ সহকারে তোমরা এটা দেখো পাঁচ নম্বর সেটা হচ্ছে বার্ধক্য বিমুখ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আমি কি বলছি বার্ধক্য বিমুখ বার্ধক্য বিমুখ সামাজিক বার্ধক্য বিমুখ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখো শিক্ষার্থীরা বার্ধক্য বিমুখ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে এই যান্ত্রিক যুগে যান্ত্রিক কলা কৌশালের যুগে মানুষ যুবমুখী হয়ে উঠেছে এবং বার্ধক্য বিমুখ হয়ে গেছে সুতরাং সংগত কারণে মানুষের অন্তরে সেই আদির আলিত যে স্নেহ ভালোবাসা আর বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা হ্যাঁ সেই বোধগুলো আস্তে আস্তে যেন বিলুপ্তের পথে চলে গেছে সুতরাং এই বার্ধক্য বিমুখ চিন্তা চেতনা থেকে বার্ধক্য ব্যক্তির প্রতি তাদের অবহেলা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে শিক্ষার্থীরা এবার দেখো আমি আরেকটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব তোমরা কিন্তু মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং লিখবে ছয় নম্বরে হচ্ছে আমি ছয় নম্বর লিখছি তোমরা আমার সাথে সাথে বলো ছয় নম্বর কর্মসংস্থানের অভাব আমি কি কি বলছি কর্ম কর্মসংস্থানের অভাব এই কর্মসংস্থানের কর্মসংস্থানের অভাবের জন্য মানুষ সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ বার্ধক্য ব্যক্তির কোন কর্মসংস্থান থাকে না আর কর্মসংস্থান না থাকাতে তার আয়ের উৎস নেই 
এবং যে ব্যক্তির কোন আয় নেই সে ব্যক্তিকে কখনো কেউ সেরকম ভালো চোখে দেখে না এবং তার যত্ন নিতেও অনাগ্রহ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা এবার আসো আমি সাত নম্বর পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করি আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা একটু লিখবে এবং বলার চেষ্টা করবে সাত নম্বরটা হচ্ছে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু বলো তোমরা পশ্চিমা সংস্কৃতির শিক্ষার্থীরা আমি লিখছি তোমরা লেখো এবং বোঝার চেষ্টা করো পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব এটি আসলে মূলত একটি বিশ্বায়নের প্রভাবের কথাই বলা যায় বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষ আজ হাতের মুঠোয় অনেক কিছুই পেয়ে গেছে তাই মানুষ ঘরে বসে টুইটার ফেসবুক এগুলোতে তারা তাদের সময়টা ক্ষেপণ করে এবং বার্ধক্য ব্যক্তিকে কিছুতেই তারা সময় দিতে চান না এভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে মানুষের সেই সাবেক অর্থাৎ সনাতনী যে মূল্যবোধ যে বিশ্বাস যে ভালোবাসার যে ভ্যালু যে নর্মস গুলো ছিল সেগুলো একেবারে যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে বার্ধক্য ব্যক্তি যে একজন ব্যক্তি তাকে যে সময় দেওয়া উচিত তিনি যে একজন মানুষ সে কথা আসলে আমরা ভুলে যাই এবং ভুলে যাই ভুলে গিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমাদের নিজেদের কর্ম এবং কাজে নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য আমরা যেন সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকি শিক্ষার্থীরা আমার আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে আমি চলে এসেছি তো এতক্ষণ যেমন তোমরা ধৈর্য সহকারে আমার কথা শ্রবণ করছিলে এই শেষ মুহূর্তটুকুও তোমরা যেন ধৈর্যের চ্যুতি ঘটিও না তোমরা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে এই শেষ পয়েন্টটিও একটু শোনো এবং খেয়াল করো আর বোঝার চেষ্টা করো আমি একটু লিখছি তোমরাও লেখো ঠিক আছে তো তাহলে লিখছি আমি আট নম্বর তোমরা লেখো আট নম্বর ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় আমি কি বলছি শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় তো বাংলাদেশের মানুষের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে একটি দীর্ঘ ইতিহাস দীর্ঘ ঐতিহ্য সেই গ্রাম বাংলার আবহমান গ্রাম বাংলার লালিত সেই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য মানুষের সেবা করা একটি ধর্ম সেই ধর্ম ভুলে গেছে মানুষ মানুষ ভুলে গেছে তার লোকাচার লোকরীতিকে তার প্রথাকে তার ব্যবহারকে আচারকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যে জিনিসগুলো প্রয়োজন সব তার আস্তে আস্তে বিসর্জন দিয়েছে আর বিসর্জন দিয়েছে মানুষের মনুষ্যত্ব বোধকে তাদের বিবেক যেন তাদেরকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলেছে এবং তাদের ভিতরে এতটুকু কখনো উদারতা আসে না যে ঘরের কোণে একজন বার্ধক্য ব্যক্তি আসে দেখি তার খবর নি তার সঙ্গে দুটি কথা বলি না আমাদের কোনো সময় হয় না কিন্তু এই বার্ধক্য ব্যক্তিকে আমরা কি মনে করি প্রয়োজনহীন একটা জড় পদার্থ যেন প্রয়োজন ফুরায় গেছে তার কাছ থেকে এবং অতি পুরানো হয়ে গেলে প্রয়োজনহীন হয়ে পড়বে এবং তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এমনটি কারো কাম্য নয় কামন নয় কোনো পরিবারের কাম্য নয় কোনো বার্ধক্য ব্যক্তি এবং সংগত কারণেই কাম্য নয় দেশে তো অনেক মানুষ অনেক মানুষ আছে আমরা এই বার্ধক্য ব্যক্তিকে মোটেও সহ্য করি না শুধু তাই না বাড়ির বাড়ির এক কোনায়ও তাদের ঠাই দিতে চায় না তাদেরকে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করে তাদেরকে আমরা কোথায় পাঠিয়ে দিই ওল্ড হোমে তো আসো আজকের দিন আজকের এই ক্লাসে অন্তত একটি ঐতিহ্য আমরা লালন করি একটি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হই আসো আমরা একটা করার চিহ্ন দেখে না বলি ওল্ড হোমকে আমরা না বলি ওল্ড হোমকে না বলি ওল্ড হোমকে আমরা ঘৃণা করি তাই আমরা বার্ধক্য ব্যক্তির যত্ন নিব এবং বার্ধক্য ব্যক্তিকে ভালোবাসব আর প্রাণ ভরে তার দোয়া নিব এবং সে বাড়ির ভিতরে যে অপর একজন অতি প্রয়োজনীয় সদস্য সেটা তাকেও আমরা বুঝিয়ে দেব শিক্ষার্থীরা ক্লাসের শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি এখন তাহলে আসো এটি অবশ্যই আমাদের সমাজ থেকে নির্মূল হওয়া উচিত নয় কি তাহলে আসো কিভাবে বার্ধক্য ব্যক্তির সমস্যাগুলো আমরা দূরীভূত করতে পারি সেটি একটু সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করি শিক্ষার্থীরা তাহলে কিভাবে আমরা এই বার্ধক্য ব্যক্তির সমস্যাগুলোকে উত্তরণ করতে পারি সেদিকে একটু দৃষ্টি দিই এটা তোমরা নিজেরাও বুঝতে পারো তারপরে আমি একটু লিখে দেখাচ্ছি তোমরা দেখো একদম প্রথমে হচ্ছে মানবতা বৃদ্ধি প্রথমে কি লিখছি আমি মানবতা মানবতা বৃদ্ধি মূলত আমাদেরকে মনে করতে হবে মনে রাখতে হবে যে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই আর এই বার্ধক্য ব্যক্তিও কিন্তু একজন মানুষ এই চরম সত্য এবং এই পরম সত্যকে মেনে নিতে হবে এবং তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের মানবতা বোধকে জাগ্রত করতে হবে তাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য তবেই হবে মুক্তি তবেই হবে কল্যাণ 
শিক্ষার্থীরা দুই নম্বর আমি আসছি সরকারি পদক্ষেপ কি বলছি আমি দুই নম্বর সরকারি সরকারি পদক্ষেপ আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু বলো তোমরা সরকারি পদক্ষেপ মূলত সরকারি পদক্ষেপ যদি একটু জোরদার করা হয় সরকার যদি এ ব্যাপারে খুব সুচিন্তিত একটি পদক্ষেপ নেন তাহলে কিন্তু বার্ধক্য ব্যক্তিদের এত কষ্ট থাকে না যদিও বর্তমান সরকার এই ব্যাপারে খুব ঘনিষ্ঠ একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছেন যে বার্ধক্যদের বার্ধক্য ভাতা তিনি প্রদান করছেন তো সে থেকেও কিছুটা হলেও বার্ধক্য ব্যক্তির কষ্ট দূর হয় শিক্ষার্থীরা আরেকটি পদক্ষেপ দেখো কেমন মনে হয় তিন নম্বর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমি বলছি তোমরা একটু লিখবে আমার সঙ্গে সঙ্গে এবার মনে মনে উচ্চারণ করবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কি বলছি আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ আমরা যদি বার্ধক্য ব্যক্তির প্রতি সহনশীল হই সমনমিতা দেখায় এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি নেতিবাচক পরিহার করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিই এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজের ভিতরে এই জিনিসটা সদা সর্বদা রিয়ালাইজ করি যে একদিন আমিও বার্ধক্যে উপনীত হব এই চরম সত্যটা যদি ভিতরে আমরা লালন করি অন্তরে তাহলে অবশ্যই বার্ধক্য ব্যক্তির কষ্ট অনেকটাই দূর হবে বলে আমি মনে করি এরপরে আসছে বিমা ব্যবস্থা করা চার নম্বর কি বিমা उच्चारण कर विभिन्न धरण सहित पढ़े समय क्षेपण करते असहिष्णु समय परित्राणे व्यवस्था है सुप्रिय शिक्षार्थी बिंद तुम्हारे एक जिन रियलाइज करते পাঠ্যপুস্তকের অংশগ্রহণ করে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান আহরণ করে আমরা শুধুমাত্র বার্ধক্য ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করতে পারবো না এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সুশীল সমাজ ব্যবস্থা এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং আমাদের আন্তরিক ঐক্য চেষ্টা তাহলে আসো আমি এখনই এই মুহূর্তে তোমাদের ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করছি তবে তার আগে সেই গতানুগতি আরেকটি কথা আমার সাথে সাথে একবার উচ্চারণ করো ওল্ড হোমকে না বলি ওল্ড হোমকে ঘৃণা করি আর মহামনীষীর সেই উক্তিটি একটু উচ্চারণ করি মেক্স এ নিউ ফ্রেন্ড বাট কিপ দ্য ওল্ড দিজ আর সিলভার দোজ আর গোল্ড ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ তোমাদেরকে যে যেখানে আছো না কেন ভালো থাকো তোমরা আর আমিও যেন ভালো থাকি সুস্থ থাকি আর আগামী ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো শেষ করছি ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ